गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आई होप एंड विस यू ऑल आर सेफ इन द प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस्ड अबाउट द सम टॉपिक्स रिलेटेड टू देयर इंटरप्रेन्योरशिप एंड द इंटरप्रेन्योर देर आर सम टॉपिक्स लाइक इंटरप्रेन्योर एंड द इंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी वट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इन टू द इंडियन इकोनॉमी और द एनी वेयर इन इन टू द इकोनॉमी लाइक देर आर डिफरेंट डिफरेंट types of topics we discussed in the previous classes like a uh, contribution of in entrepreneurship entrepreneurship ka contribution kya kya hota hai ye bhi humne discuss kiya theek hai quality uh, kya kya ho sakti hai ek entrepreneur ko success karne mein uh, jo quality hai wo kya kya qualities ho sakti hai taki jo uh, jo bhi entrepreneur hai wo success kar sake to iske bare mein discuss kiya tha aur kya kya cheeze aisi hai jo jhoot hain लोग बस अफवाह फैलाते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए कोई भी प्लान स्टार्टअप के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है बहुत सारे ड्रॉबैक्स के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बोलने लगते हैं तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी है वो जो कि जबकि वो कम्प्लीटली झूठ है तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था नाउ इंटरप्रेन्योर का रोल क्या क्या होता है और इंटरप्रेन्योर की आवश्यकता क्यों पड़ती है वाई इंटरप्रेन्योर रिक्वायर्ड एंड वॉट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंटरप्रेन्योर तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस की थी तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कहीं कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होना चाहिए अगर फिर भी कन्फ्यूज़न होता है तो यू कैन जस्ट जस्ट आस्क टू मी इफ एनी टाइप्स ऑफ क्वेरी यू कैन जस्ट टेक्सट मी और द कॉल मी कोई भी क्वेरी हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ईजीली वे में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो सो दीज आर सब लाइक रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट आर दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है पहले के क्लास में सो नाव इन टू दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द करियर ऑप्शंस इन टू द इंटरप्रेन्योरशिप देयर इज़ अ करियर ऑप्शन सो इंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन इंटरप्रेन्योरशिप को अगर कोई करियर के तौर पर ले तो ये क्या हो सकता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं सक्सेस कैसे करते हैं क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए अगर कोई भी क्योंकि करियर चूज करना एक बहुत टिपिकल चीज़ होता है और अगर किसी ने करियर चूज कर रखा है और कोई अगर करियर बनाता है तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड दे कैन जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू देयर करियर उसे जो भी करियर ऑप्शन कोई भी चूज करता है तो उसे पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें uh, इसमें है इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं इसमें अच्छी चीज़ें क्या है तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एक इंटरप्रेन्योरशिप को जब कोई भी अपने करियर को चूज करता है तो ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस uh, करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इंटरप्रेन्योरशिप uh, के लिए रिक्वायर्ड होती हैं और करियर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं नाउ हेयर आर सम ग्रेट पीपल से देर जस्ट डिस्कस देयर थाट्स देयर इज़ अ सम लाइन देट आर सेड बाय द सम ग्रेट पीपल्स लाइक एडिक रीज जस्ट से दैट आई बिलीव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंटरप्रेन्योरशिप इज़ नाव अ वेल्यूएबल कैरियर इंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि uh, सबसे वेल्यूएबल uh, कैरियर माना जाता है फर्स्ट टाइम क्या होगा आई बिलीव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सबसे पहले वो uh, उन्होंने अपना एक थाट दिया कि अगर किसी को अपनी हिस्ट्री रचनी है अगर किसी को अपना हिस्ट्री बनाना है तो दे कैन जस्ट इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है इंटरप्रेन्योर जो होता है ये एक वैल्यूएबल कैरियर माना जाता है Now being an entrepreneur has uh, allowed me to create a career that does not even exist before I made uh, it up. This is statement said by Lisa Spectors and the third one that is as a social entrepreneur and designer I am fueled by the conviction that entrepreneurship and design can be vehicle of social challenges that is a like a Colleen क्लिनस कॉलिन क्लिनस यानी यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ग्रेट पीपल्स हैं जिनके द्वारा कुछ कुछ थाट्स दिए गए अबाउट द इंटरप्रेन्योरशिप कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या है इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है अगर कोई इसको क्या इसको कैरियर के रूप में चूज करे तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये कितना वैल्यूएबल है कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर कोई भी इससे अपना कैरियर चूज करता है तो वो उसके लिए कितना वैल्यूबल होता है सोन सो नाव इंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर यू ऑल नो अबाउट दैट कि जब आप कोई भी थॉट्स और कोई भी आइडिया के साथ जब अपने बिजनेस को अपने इंटरप्रेन्योरशिप को लॉन्च करते हो 
तो भले ही वो स्टार्टिंग में एक छोटा सा बिजनेस कहलाता है या छोटा एंटरप्रेन्योर कहलाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है बहुत सारी रुकावटें होती है बट वहाँ पे एक सक्सेस का चांस भी बनता है अगर आपके थॉट्स न्यू हैं तो मार्केट उसे एडॉप्ट एट अ टाइम ना करे बट धीरे धीरे वो उसे एडॉप्ट कर सकती है आप सिंपल सा बात करो आपने बहुत सारे केस स्टडीज़ पढ़े होंगे हम लोग इसमें भी देखेंगे बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं अपने बुक में भी आप लोग देख सकते हो उसके से स्टडी को पढ़ो तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ज़ीरो लेवल से की ओनली इट हैज़ अ सम थॉट्स एंड दे हैव अ डेयर ठीक है उनके पास एक आ, सोच थी एक नई सोच थी एंड एक कुछ कर गुजरने की क्षमता थी एंड दे हैव अ पैसन ऑल्सो उनके पास वो पैसन भी था कि मुझे इस काम को करना है तो उस काम को उन्होंने किया लाइक बात करो फ्लिपकार्ट की अमेजॉन की ओयो की तो ये सारे जितने भी लाइक जो भी इन्होंने बिजनेस सेटअप किया है स्टार्टिंग में इन्होंने भी अपने थॉट्स को मार्केट में यूटिलाइज करके स्टार्टअप किया था और उस समय इनकी क्या थी इनकी जो वैल्यू थी बहुत लो थी लोग नहीं समझते थे उस चीज़ों के बारे में तो लोग लोगों के माइंड में ये एक चीज़ बना होती कि ये गलत है ये सही नहीं क्योंकि वो लोग पहले से जिस चीज़ में जीते हैं वो लोग वही चीज़ें जानना चाहते हैं लेकिन अगर कोई कुछ हट के शुरू करता है तो उसे मार्केट एडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो अगर कोई भी इसको इंटरप्रेन्योरशिप को अपने करियर के रूप में चूज़ करे तो ये उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होता है बसरते उसको उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ती है माना कि इसमें आप खुद के बॉस हो लेकिन खुद के बॉस होने के लिए भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती है क्योंकि आप अगर ऑल इन ऑल हो आप अगर खुद के बॉस हो तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि मुझे क्या करना है यू हैव अ एबिलिटी टू टाइम मैनेजमेंट यू हैव अ एबिलिटी टू लाइक अ सोशल स्किल्स तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इन सारी चीज़ों को करने के लिए चलो खैर अब इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप को करियर ऑप्शन के रूप में चूज करने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं क्या क्या चीज़ें होती है सो द फर्स्ट वन दैट इज़ अ वट इज़ माई एटीट्यूड टू वर्ड्स वर्क एफर्ट्स सबसे पहले होता है कि हम जब इसे करियर के रूप में चूज करते हैं तो जो हमारा वर्क ऑफ एटीट्यूड है हमारा वो काम करने का जो तरीका है हमारे एफर्ट्स हैं हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो सारी कैसी है तो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट डेवलप योर इफेक्टिव फर्स्ट यू हैव टू जस्ट डेवलप योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स यू हैव टू जस्ट लाइक अ डेवलप योर लाइक बिहेवियर ठीक है यू हैव अ डेवलप योर सोशल स्किल्स आप ऐसे बोल सकते हो मैंने पिछले क्लास में भी आई सी टी में पढ़ाया था कि वे ऑफ टॉकिंग आई सी टी हमने पहले पढ़ रखा है कि वहाँ बात करने का तरीका क्या होता है उसी बात जब आप इंटरप्रेन्योरशिप या इंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हो जब आप कोई कंपनी का स्टार्टअप लेते हो तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले आपको पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए पब्लिक डीलिंग बहुत जरूरी चीज़ है अगर पब्लिक डीलिंग ना आए तो उस कंडीशन में आपके बने बनाए मार्केट क्या होते हैं डाउन हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं तो यू हैव अ कैपेबिलिटी टू जस्ट लाइक सोशल लाइक सोशल स्किल्स तो आपके पास क्या होना चाहिए सोशल स्किल्स होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें धीरे धीरे हम लोग देखेंगे सो यू हैव अ जस्ट एफर्ट यू हैव टू डू ईच एंड ईच एंड एवरी इफ़ यू वॉन्ट मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको अपने वर्क के प्रति ऑनेस्टली बरतनी होगी ऑनेस्टी दिखाना होगा क्योंकि आप खुद के मालिक हो और अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहते हो तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ अ हाउ मच रिस्क कैन आई बियर रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड इनकम इसके लिए सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे निगेटिविटी भी होते हैं और पॉजिटिविटी भी होते हैं सो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है ये बात याद रखो कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट टाइम वो इंटरप्रेन्योर कहलाता है और उस कंडीशन में जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ों को लोग एडॉप्ट करते हैं और कुछ चीज़ों को एडॉप्ट नहीं करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि हमारा जो ड्रॉबैक्स है ठीक है वो हमें देखना चाहिए हमें पता होना चाहिए रिस्क कवर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए क्योंकि कई बिजनेस के डूबने का रीज़न कभी कभी इन्वेस्टमेंट भी होता है जैसे कि अगर आपके पास आ, आप स्टार्टअप कर रहे हो और इंस्टेंटली आपका बिजनेस ग्रो अप नहीं कर रहा है बट बाकी के सारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो ऑलरेडी चलते रहते हैं वो नहीं रुकते हैं तो वो जब नहीं रुकेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कैश फ्लो की शिकायत आएगी कैश फ्लो अगर सही से ढंग से नहीं जाएगा 
तो उस कंडीशन में आपका जो कंपनी पे रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा होने लगता है आप एम्प्लॉय बहुत सारी चीज़ें बोलने लगते हैं दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू जस्ट मैनेज योर इन्वेस्टमेंट एंड इनकम इनकम कितना आ रहा है और इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कितना आपको लगाना पड़ रहा है और कितना उससे हमें इनकम आ रहा है तो ये सारी चीज़ें देखते रहनी पड़ती है एक करियर ऑप्शन चूज करने के लिए सो नाउ वॉट इज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस फ्रीडम पहले भी मैंने डिस्कस कर रखा है फ्रीडम दैट मीन्स यू आर योर ऑन बॉस आप खुद के बॉस हो ठीक है सबसे पहले तो आप ये चीज़ें क्लियर कर लो ये चीज़ें समझ लो कि खुद के बॉस का मतलब क्या होता है यू आर इंडिपेंडेंट वी ऑल नो अबाउट दैट कि आप इंडिपेंडेंट हो आपको काम करना है करो नहीं करना है मत करो दिस इज़ द इंडिपेंडेंसी वेन यू स्टार्ट द इंटरप्रीनोरशिप वेन यू स्टार्ट द बिजनेस दिस इज़ द इंडिपेंडेंसी बट वो इंडिपेंडेंसी वहाँ पे गलत साबित होती है अगर आप ये सोचते हो कि चलो मेरा बिजनेस है मुझे क्या काम करना है मैं तो दूसरे से काम करवा लूँगा दूसरे लोग से काम करवाना है तो उस कंडीशन में दूसरे लोग से काम करने से कहीं ज़्यादा आपको काम करना ज़रूरी होता है बिकॉज यू हैव अ कैपेबिलिटी टू डू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क क्योंकि अगर आप काम करना नहीं जानोगे तो आप अपने एम्प्लॉय को बता नहीं पाओगे कि कहाँ कहाँ लैकिंग है कहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है तो फर्स्ट अगर आप खुद के बॉस हो तो सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करना पड़ता है इंडिपेंडेंसी का मतलब स्वतंत्र रूप से होता जरूर है बट यहाँ स्वतंत्रता वैसी नहीं होती है जैसा आप चाहते हो स्वतंत्र आप होते हो कि आज काम करेंगे या कल काम करेंगे करना हम ही को है बट ईच एंड एवरी टाइम यू हैव यू हैव टू डेवलप द टाइम मैनेजमेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क वेन यू क्रिएट द टाइम मैनेजमेंट दैन ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ वर्क परफॉर्म इन एट ऑन टाइम ये जो जो भी uh, आपने uh, जो आप वर्क uh, परफॉर्म करना चाहते हो वो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है इंडिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंटली का मतलब बस इतना ही है कि आप अपने मन के अनुसार घर में काम कर सकते हो ऑफिस में काम कर सकते हो जहाँ मर्जी काम कर सकते हो बट यू हैव टू डू ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू यू हैव टू जस्ट डेवलप योर क्रिएटिविटी ईच एंड एवरी टाइम आपको हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है आपके बिहाफ में आपके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क करते हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है ऐसा नहीं कि मैं बॉस हूँ तो मुझे काम नहीं करना है नो आपको उससे ज़्यादा काम करना होता है तो ये सारी चीज़ें डेवलप करनी होगी सबको द नेक्स्ट वन दैट इज़ आई एम रेडी टू टेक क्रोशियल डिसीजन ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू जस्ट डू यू हैव टू टेक द डिसीजन यू हैव टू टेक द क्विक डिसीजन समटाइम्स You have to take the fast and hard decisions. कभी कभी ऐसा time आता है कि आपको quick decision लेना पड़ता है hard decision लेना पड़ता है तो that time you have to just prepare yourself. सेल्फ आपको अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर लेना होगा और अपने अकॉर्डिंग जो डिसीजन्स होते हैं जो राइट right डिसीजन्स होते हैं क्विक डिसीजन का मतलब ऐसा नहीं कि आनंद फान में कुछ भी डिसीजन ले लिया हमेशा आपको प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए हमेशा राइट right डिसीजन लेना चाहिए जो कि आपके कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो ऐसा नहीं कि वो जो डिसीजन आपने ले रखा है वो क्या हो कि आपके कंपनी को और भी नीचे डिग्रेड करता जाए ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमें क्विक डिसीजन लेना तो पड़ता है डिसीजन लेना पड़ता है बट हमें हर चीज़ें सोच के हमारा उस डिसीजन पे माइनस पॉइंट कहाँ जाएगा हमारे उस डिसीजन पे पॉजिटिवनेस क्या रहेगा ये सारी चीज़ें हमें सोच के ही कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है सो दीज आर सम थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द जस्ट वेन यू स्टार्ट द करियर सो दीज थिंग्स यू हैव टू जस्ट यूटिलाइज यू हैव टू जस्ट लाइक टेक योर माइंड हमेशा अपने माइंड में रखना है सो नाउ देर आर सम क्विक टिप्स फॉर स्टार्टअप सक्सेस सक्सेस पाने के लिए स्टार्टअप सक्सेस के लिए कुछ क्विक टिप्स हैं सो so, सबसे पहले हम लोग उसे देख लेते हैं सो फर्स्ट दैट इज़ अ अलाइनमेंट सो फाइंड एंड आइडिया दैट रिजोनेट्स विथ योर पैसन इंटरेस्ट एंड स्किल सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट डेवलप दैट टाइप ऑफ आइडिया दैट आर रिलेटेड टू योर पैसन आपके पैसन इंटरेस्ट से आपके स्किल्स से जो आइडिया रिलेट करता हो आप सबसे पहले उसके बारे में उससे रिलेटेड नए आइडियाज को सोचनी चाहिए नाउ डिसरेबिलिटी डिजायर सॉरी डिजायरेबिलिटी डिजायरेबिलिटी क्या होता है सो द आइडिया स्टार्टअप मस्ट एड्रेस सम रियल नीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ मैनर दैट नो अदर स्टार्टअप कैन और डज सो यू हैव टू जस्ट लाइक सर्वे द मार्केट वेयर यू वॉन्ट टू जस्ट स्टार्ट दैट पर्टिकुलर थाट्स जो भी थाट्स जो भी आइडिया आप मार्केट में यूटिलाइज करना चाहते हो सबसे पहले मैंने पहले भी क्लास में बता रखा है यू हैव टू जस्ट 
like a like like a first you have to just create the need or you have to just understand the need of the customer सबसे पहले जो या तो आपको नीड्स क्रिएट करनी होगी मार्केट में या तो जो कस्टमर की नीड है उसे समझना होगा कि भाई कस्टमर चाहता क्या है और जो चीज़ें वो चाहता है क्या वो उस लाइक सराउंडिंग एरिया में है उस जगह पे है ठीक है तो उस रीज़न में है तो ये सारी चीज़ें पहले समझनी होंगी कस्टमर की नीड क्या है आप अगर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि एक टाइम था जब फ्लिपकार्ट ने अपनी कंपनी को इस्टेबल किया उस समय कस्टमर की नीड थी कि कोई तो ऐसा होता जो घर पे सामान पहुंचाता बहुत ऐसे लोग थे ठीक है जो लोग ऐसा सोचते थे कुछ कुछ ऐसे लोग थे उस समय तो खैर बहुत कम लोग थे जो ऐसा सोचते थे कोई घर पे सामान पहुंचा देता या बहुत लोग ऐसा भी करते थे कि दुकानदार को फ़ोन करते थे या दुकानदार को जाके बोल देते थे कि हाँ भाई ये सामान है ये मेरे यहाँ पहुँचा दो तो उस समय क्या होता था वो एक नॉर्मल सी चीज़ें थी बस उसी चीज़ को किसी ने थोड़ा सा इन्हांस कर दिया ठीक है इन्हांस करने के साथ क्या हो गया अब जो कस्टमर को घर बैठे सारी चीज़ें मिल रही है अब ना किसी को कॉल करना है ना फ़ोन करना है मोबाइल से डायरेक्टली ऑर्डर देना है और वो जो चीज़ें हैं वो आपके घर बैठे आपके पास पहुंच जाएंगी तो ये सारी चीज़ें हैं कि वहाँ डिज़ायर वो कस्टमर के डिज़ायरेबिलिटी को समझा और दैन उसने मार्केट में यूटिलाइज़ कर दिया नाउ फ्लैक्सीबिलिटी सो क्या होना चाहिए हमेशा टीम के साथ हमेशा फ्लैक्सीबल होना चाहिए ठीक है ताकि वो लोग आसानी से आपको कैच कर सके आपको आसानी से समझ सके अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी क्या होता है सो कस्टमर शुड बी विलिंग टू पे एडिक्वेट मनी फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस सच दैट द स्टार्टअप कैन सून बिकम फिनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबल कस्टमर जो होता है वो आपको पे करता है एक कोई भी अमाउंट पे करता है किसी भी प्रोडक्ट के बिहाफ में किसी भी सर्विस के बिहाफ में तो उसे उसकी सर्विसेज जो है वो हमेशा एक सिक्वेंशियल मैनर में मिलते रहना चाहिए अगर सर्विसेज में या प्रोडक्ट्स में कहीं कोई गड़बड़ी आती है तो उस कंडीशन में आपके स्टार्टअप प्लान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ फिनेंसिंग ऑप्शन फॉर स्टार्टअप ये फिनेंस का जो जब भी आप स्टार्टअप लेते हो तो फिनेंस सेक्टर बहुत मायने रखता है तो ये फिनेंस सेक्टर कहाँ से मैनेज होता है हम लोग इसके बारे में देखते हैं तो वैन यू जस्ट स्टार्ट योर बिजनेस प्लान एंड दैट एंड वैन यू जस्ट यूटिलाइज इन टू द मार्केट सो यू हैव टू जस्ट माइंड सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग दैट रेज द लाइक अ मनी देर आर थ्री थिंग थिंग्स दैट फर्स्ट वन दैट इज़ अ इक्विटी फिनेंसिंग द सेकेंड वन दैट इज़ अ डेबिट फिनेंसिंग एंड द थर्ड वन दैट इज़ अ गवर्नमेंट ग्रांड एंड सपोर्ट सो ये तीन चीज़ें हैं तीन चीज़ों से हमें फाइनेंस में मदद मिल सकती है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्विटी फिनेंसिंग तो इक्विटी यू आल नो अबाउट दैट इक्विटी दैट्स लाइक स्टॉक मार्केट यू आल नो अबाउट दैट कि लाइक अ शेयर ऑफ शेयर ऑफ योर कंपनी यू कैन से दैट शेयर ऑफ योर कंपनी सो शेयर ऑफ योर कंपनी अब बात करो तो ये क्या होता है शेयर कंपनी का क्या होता है जब आप कोई स्टार्टअप प्लान करते हो तो वो 100% परसेंट वर्थ के साथ साथ वो एक कंपनी ऑनर यानी जो इंटरप्रेन्योर जिसने उसे स्टार्ट कर रखा है ये उसका कंप्लीट जो है इक्विटी होता है लेकिन अब हम चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा देखा गया कि अब हमारे पास पैसा नहीं है हमारा ये प्लान है हम ये चाहते हैं कि इसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमने फिनंसर्स के पास अपने प्रोजेक्ट्स को रखे और रखने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो होता है इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स जनरली दो टाइप के होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट होता है तो ये दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं तो सबसे तो पहले शेयर की बात कर रहे थे तो यानी अगर हंड्रेड शेयर आपका है आपकी कंपनी आपने खोल रखी है तो वैसे बात है हंड्रेड शेयर आपका होगा ठीक है लेकिन वहाँ पे क्या होता है आप कभी कभी क्या करते हो आपके पास पैसा नहीं है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये प्लान स्टार्ट करना है और कुछ लोग ऐसे हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को आपका प्लान बहुत पसंद आ गया वो लोग चाहते हैं आप पे पैसा लगाना तो किस एवज में आप पे पैसा लगाएंगे भाई तो उस कंडीशन में होता है कि आप अपने कंपनी का इतना परसेंट शेयर मुझे दे दो पाँच परसेंट दो परसेंट एक परसेंट दस परसेंट दैट मीन जो भी हो जनरली फिफ्टी वन और फोर्टी नाइन का रेशियो चलता है लगभग जो भी कंपनी स्टेबल होती है जो भी स्टार्टअप प्लान किए जाते हैं उसमें क्या होता है जनरली फिफ्टी शेयर कंपनी ऑनर का होता है 
और 49 परसेंट शेयर जो होता है कंपनी उसे मार्केट में बांट देती है अलग 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 एंजल इन्वेस्टर्स को और वेंचर कैपिटलिस्ट को ये अलग अलग शेयर को बांट देती है किसी को पाँच परसेंट किसी को एक परसेंट किसी को पॉइंट टू परसेंट यानी अलग अलग शेयर वो अलग अलग इन्वेस्टर्स को बांट देती है और बोलती है कि भाई इससे जो प्रॉफिट होगा इसमें हम पाँच आपको देंगे दो आपको देंगे तीन आपको देंगे यानी कि उसने अपने शेयर को यानी कंपनी के प्रॉफिट को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और अलग अलग लोगों को उसका हिस्सेदारी दे दी जिसमें इसके आप सीधी सी बात कर सकते हो हिस्सेदारी शेयर दैट मीन हिस्सेदारी तो उसने अलग अलग हिस्सेदारी दे दी तो यहाँ पे या तो 51 49 का होता है या 60 40 का होता है जैसा रेशियो वो डिपेंड आप पे करता है तो जनरली जो लास्ट पॉइंट होता है वो 51 परसेंट जो होता है जो इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर है उसका होता है क्योंकि अगर ये फिफ्टी हो जाएगा तो जो अगले जिसने उस मार्केट में अपने शेयर को बांटा है अगर वो लोग सारे लोग मिल गए तो ये इंडिविजुअल जो जिसकी कंपनी है वो उसे हटा सकते हैं इसलिए 51 परसेंट शेयर यानी सबसे ज़्यादा शेयर वो खुद का रखता है ताकि बाकी लोग उस पर हावी ना हो सकें अब एंजल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये भी एक रियल लाइफ इन्वेस्टर है जिसके पास ये बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर सकता है इसके पास क्या होता है कि हाई लाइक नेटवर्थ नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इसको हम लोग बोल सकते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके पास पैसा होता है एंड दे कैन जस्ट इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स और दूसरा होता है वेंचर कैपिटलिस्ट ये भी एक कैपिटलिस्ट होता है बट ये क्या होता है किसी न किसी कंपनी का मालिक होता है कहीं ना कहीं इसकी कंपनी चल रही होती है एक वेंचर कैपिटलिस्ट आप बोल सकते हो किसी भी कंपनी का ऑनर बोल सकते हो आप किसी कंपनी चल रही होती है उस कंपनी का ऑनर भी आपके ऊपर अगर आपके प्लान उसको पसंद आ गए तो वो आपके ऊपर पैसे लगा देगा और क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो एक कैपिटलिस्ट है उसके पास पैसा है तो वो आपके प्लान के ऊपर पैसे को इन्वेस्ट कर देगा और पैसे को इन्वेस्ट करने के एवज में फिर वो आपसे कुछ ना कुछ शेयर की ही डिमांड करेगा कंपनी में भागीदारी की ही डिमांड करेगा तो जनरली फिनांस जो हम लोग स्टेबल करवाते हैं वो जनरली हम लोग अपने शेयर को मार्केट में बांट के ही अगर लोगों को पसंद आ जाता है तो फिर वहाँ से हम लोग अपने जो फिनंशियल प्रॉब्लम है उसे रिकवर कर सकते हैं ना डेप्ट फिनंसिंग क्या होता है अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं सो इन टू द डेप्ट फिनंसिंग यू कैन जस्ट गेट द लोन फ्रॉम द बैंक ठीक है ये क्या कर सकता है आप बैंक से लोन ले सकते हो कॉमर्शियल बहुत सारी कंपनीज है वहाँ से भी लोन लग सकते हो दैट मीन सिंपल सा बात है कि ये फिनांस जो होता है ये कम्प्लीटली लोन के थ्रू स्टार्ट होता है यानी कि आप बैंक को अपने प्रोजेक्ट को दिखाओगे और उसके बाद अगर बैंक को प्रोजेक्ट समझ में आता है उसने उसके सोर्स ऑफ इनकम को देखा उसने उसके इन्वेस्टमेंट इनकम वर्थ हर चीज़ों को मैच करके देखा अगर वो चीज़ें सही लगती है तो फिर कब बैंक भी आपको फिनांस करती है लाइक अ लोन फ्रॉम बैंक्स सो बैंक और नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनीज जस्ट ग्रांट द लोन फॉर द स्टार्टअप बिजनेस और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरइंग दैट मीन्स फंड्स कैन बी आल्सो ऑप्टेन फ्रॉम द नॉन रेसिडेंट लेंडर्स कॉमनली कॉल्ड द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरइंग्स जो एक्सटर्नल बोरवर्स होते हैं हम लोग वहाँ से भी कभी कभी फ़ंड रेज करते हैं उन लोग को दिखा के अपने प्रोजेक्ट को वहाँ से भी फ़ंड को रेज करवा सकते हैं वहाँ से भी फ़ंड हम प्राप्त कर सकते हैं तीसरा होता है एक वेंचर डेबिट दैट्स इट्स अ टाइप ऑफ डेबिट फिनंसिंग प्रोवाइड्स अ वेंचर लाइक बैंक कंपनीज बाय स्पेशलाइज बैंक और नॉन बैंक लीडर्स टू फंड वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंसेस ये भी एक प्रकार का लोन ही है जो कि वेंचर जैसे बहुत सारे जो माइक्रो फिनंस कंपनीज होती है वो भी आपको लोन प्रोवाइड करती है वो उन लोग के पास भी क्या होता है एक वर्थ नेटवर्क वर्थ होता है उनको अगर आपकी जो है प्लान पसंद आती है तो फिर वो उसके वज में आपको लोन प्रोवाइड करता है यहाँ पे कोई शेयर होल्डिंग की बात नहीं होती है डेबिट फिनंसिंग में क्या होता है शेयर होल्डिंग की बात नहीं होती है वो आपके शेयर से उसको कोई मतलब नहीं है ये जस्ट आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है और वो लोन के एवज में आपसे इंटरेस्ट लेगा उसके सिवा कुछ नहीं लेगा चाहे वो वेंचर डेबिट हो चाहे वो कमर्शियल बॉरोवर हो चाहे वो बैंक हो ये कोई भी चीज़ हो ये आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा आपके कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग इसे नहीं चाहिए इसने जो आपको पैसा दे रखा है उसके एवज में इसे क्या चाहिए उसके एवज में इसे इंटरेस्ट के साथ साथ वो सारे के सारे पैसे रिटर्न चाहिए तो यहाँ पे हमारा शेयर होल्डर का ज़रूरत नहीं है शेयर होल्डिंग में होता है कि उसने परसेंटेज शेयर लिया और उसके बाद उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग पैसा लगाया आपने किसी को एक परसेंट शेयर दिया तो वो एक परसेंट के अकॉर्डिंग पैसा लगाएगा आपने किसी को दस शेयर दिया तो वो दस के अकॉर्डिंग पैसा लगाएगा बट डेबिट फिनंसिंग में ऐसा नहीं होता है डेबिट फिनंसिंग में होता है कि वो कंप्लीट आपको लोन देगी और लोन के एवज में आप विथ इंटरेस्ट उसको अमाउंट रिटर्न करोगे नाउ द थर्ड वन दैट इज़ अ गवर्नमेंट ग्रांट एंड सपोर्ट सो इन टू द गवर्नमेंट ग्रांट एंड सपोर्ट गवर्नमेंट मे ऑल्सो
मेक इन इंडिया एंड इन टू द मेक इन इंडिया देयर इज़ ए स्टार्टअप इंडिया स्कीम उसके तहत स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाई है फॉर द एस एम ईज जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं ठीक है उनके लिए गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया प्लान लाई है और इन टू द स्टार्टअप इंडिया यू कैन जस्ट सो योर प्लान एंड गवर्नमेंट फिनांस टू टू द योर प्रोजेक्ट ऑल्सो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट फिनांस करेगी नो वन फिनांस एंड नथिंग टू बी टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट योर शेयर गवर्नमेंट जस्ट सी योर प्लान और योर थाट्स और व्यूज एंड दे कैन जस्ट इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड इफ योर अकॉर्डिंग टू योर नीड दैट मीन्स यू कैन से दैट कि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो जो इन्वेस्टमेंट की बात है वो टोटली गवर्नमेंट स्कीम इन्वेस्ट करेगी अब देखते हो अभी स्टार्टअप प्लान चल रहा है स्टार्टअप प्लान के तहत गवर्नमेंट आपसे प्रोजेक्ट की डिमांड करती है अगर आपको प्रोजेक्ट देते हो और प्रोजेक्ट अच्छा लगता है पसंद आता है तो सरकार आपको फिनांस करती है चाहे वो फिनांस जो भी हो उसके अकॉर्डिंग वो देखती है कि उसका इनकम क्या है एंड देन वो उसके ऊपर फिनांस करती है सो द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड अ फंड ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड करोड़ फॉर स्टार्टअप एज वेल एज क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ फाइव हंड्रेड करोड़ रुपीज गवर्नमेंट क्या करती है पच्चीस सौ करोड़ रुपए तक का स्टार्टअप प्लान के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकती है अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हम लोग कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं कि उस गवर्नमेंट ने स्कीम जो लॉन्च की है उसके स्कीम के तहत कौन कौन सी स्कीम आती हैं जो एस एम ईज के लिए एस एम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए प्रॉफिटेबल uh, होता है सो देर आर जनरली थ्री गवर्नमेंट लोन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेज तो फर्स्ट वन दैट इज़ अ द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्रेडिट गारंटी जो होता है क्रेडिट गारंटी क्या होता है कि यू हैव टू जस्ट क्या करना पड़ता है आपको गारंटी कुछ ना कुछ रखना पड़ता है इन टू दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड अ लोन टू यू इसके थ्रू क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको लोन देती है और क्रेडिट भी देती है यानी कि इसके थ्रू जैसे जितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है या तो गवर्नमेंट आपको लोन के रूप में देती है या तो फिर उसके एवज में आपको कुछ ना कुछ वो रखना पड़ता है या कुछ देखती है कि आप इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है ठीक है तो इन सारी चीज़ों के बाद वो आपको क्रेडिट लोन देती है जैसे सी भी कभी कभी बोलते हो कि किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी लोन मिलता है तो ये सारी चीज़ें अगर आपका लोन वैल्यू अगर आपका परफॉर्मेंस आपका सिविल स्कोर सही रहता है तो फिर वो आपको जो है लोन स्कीम के थ्रू भी आपके स्टार्टअप पे पैसा लगाती है दूसरा मुद्रा लोन स्कीम मुद्रा लोन स्कीम भी एक है कि ये भी एक लोन स्कीम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपके स्टार्टअप प्लान पे पैसा लगाती है मुद्रा जनरली जो सबसे पहले आया था वो पचास का आया था लेकिन पचास से अब जो मुद्रा लोन के थ्रू है दस लाख तक का लोन गवर्नमेंट आपको देती है और उसके बाद में आप 10 लाख तक के प्लान को उसमें सेट कर सकते हो 10 लाख तक का प्लान उसमें आ सकता है नो स्टैंड अप इंडिया स्कीम इन टू द स्टैंड अप इंडिया स्कीम देयर इज़ अ लाइक द गवर्नमेंट इंडिया इंट्रोड्यूस स्टैंड अप इंडिया स्कीम टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख टू वन करोड़ इसमें जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसके थ्रू जो बैंक है आपको दस लाख से एक करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करती है जनरली ये सारे लोन स्कीम ही हैं और इसके थ्रू जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है एंड टू एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बरोवर एंड एटलीस्ट वन वुमेन बरोवर यानी कि इसमें क्या होना चाहिए एक शेड्यूल कास्ट होना चाहिए बरोवर एक शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए और एक वुमेन बरोवर होना चाहिए पर बैंक लेकर ब्रांच पर सेटिंग ऑफ वेंचर जब भी आप ये वेंचर सेट कर रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें एस सी और एक वुमेन इसके स्टार्टअप प्लान में इंक्लूड होनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ कुछ जो गवर्नमेंट के प्लान से गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उन्होंने एस के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए अभी हाल फिलहाल में आपने सुन रखा होगा कि एम के लिए यानी कि मीडियम स्मॉल इन एस एम के लिए सॉरी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए या एम के लिए ठीक है एम के बारे में जानते हैं पहले एम क्या होता है एम एस एम ई दैट मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एंड एस एम ई दैट मीन दैट मीन्स स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज बहुत हर तो ऑलमोस्ट सेम तो अभी हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं एस एम ईज़ के लिए या एम एस एम ई के लिए लाइक सब लोग जानते हो कि चैम्पियंस एक प्लान है चैम्पियंस स्कीम लाई है और अभी हाल फिलहाल में सब लोगों ने सुन रखा होगा बीस लाख करोड़ गवर्नमेंट का स्कीम आया है कि बीस लाख करोड़ रुपये मिलेंगे जितने भी एस हैं जो भी नए बिज़नेस को इंडिया में स्टार्ट करना चाहते हैं जो अपने स्टार्टअप प्लान के साथ आना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट उन्हें 20 लाख करोड़ रुपए देगी तो ये जो 20 लाख करोड़ रुपए है ये न कि नहीं किसी एक आदमी को मिलने हैं ये बहुत सारे आदमियों को मिलना है यानी कि अगर आपके पास कोई अच्छा प्लान है 
अगर आपके पास कोई स्टार्टअप बिजनेस का प्लान है जो कि इंडिया में स्टेबल हो सकता है और ऑब्वियस ये बात है अभी इंडियन इकोनॉमी बहुत लोअर जा रही है तो ये जो एस के ऊपर जो पैसे खर्च हो रहे हैं तो इसके थ्रू क्या होगा कि हमारे इंडिया में जो स्टार्टअप प्लान एक्टिवेट होंगे और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ का विकास होगा जो कि जिससे कि हमारी डेली की जो ज़रूरतें हैं जो हम आउट ऑफ कंट्रीज़ के से मतलब आउट ऑफ कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो इसको स्टेबल करने का मकसद ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे और यहीं के लोग उसे परचेज़ करेंगे तो ये हमारे इकोनॉमिक में बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा यहीं के लोग यहाँ भी जॉब ले सकते हैं क्योंकि ये एक जॉब क्रिएटर भी है तो इसके थ्रू यहाँ पे आसानी से हमें हमारी एम्प्लॉयमेंट भी दूर हो सकती है हमारी सॉरी हमारी बेरोज़गारी भी दूर हो सकती है हमारे जो इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ कर सकती है तो इन सारी चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट ने अभी 20 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इन्वेस्ट नहीं किए हैं उस उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है बीस लाख करोड़ एम के लिए तो बीस लाख करोड़ में अगर आप अपने प्रोजेक्ट को देते हो गवर्नमेंट को शो करते हो तो वो आपके ऊपर पैसे खर्च करेगी आपको लोन प्रोवाइड करेगी ठीक है आपका इन्वेस्टमेंट चाहे वो एक करोड़ का हो चाहे वो दस करोड़ का हो वो उसके ऊपर आपका वो एक अलग अलग सेक्टर में बटा हुआ है अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे वो एक अलग सेक्टर में बस ओवरव्यू दे रहा हूँ तो अलग अलग सेक्टर में बता बटा हुआ है और उन सेक्टर्स का अलग अलग लाइक लेवल है एक करोड़ से लेके पाँच करोड़ या एक करोड़ तक तो अलग अलग लेवल है तो गवर्नमेंट आपके प्रोजेक्ट के अनुसार उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंस करती है जिसके थ्रू क्या होता है कि आप अपने जो इंटरप्रेन्योरशिप हैं उसे डेवलप कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें इंटरप्रेन्योरशिप के हर कोई कर सकता है अगर सोचे तो एक बात याद रख रहा है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो कोई नहीं कर सकता है बस ठानने की ज़रूरत है लोग बोलते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई वो आ, घर से बहुत ज़्यादा ये था उसे घर से बहुत सपोर्ट मिला अमीर था एसेट्स बहुत ज़्यादा थे फिनंशियली स्ट्रॉन्ग था ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमने चीज़ों को सुन रखा या वो बचपन से ही बेबी बॉन्ड वो बहुत ज़्यादा मैंटेलिटी का तेज है ऐसा नहीं होता है ऐसा अपने जगह पे होता है लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो मेहनत के थ्रू बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है इसलिए कोशिश करनी है सबको मेहनत करनी है सबके पास अपना कुछ कुछ थॉट्स होता है कोशिश करनी है अपने थॉट्स अपने आइडिया को डेवलप करने की तो आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है एंड नाउ देर इज़ अ चेक पॉइंट ऑप्शन सो इसके बाद चेक पॉइंट है देर इज़ अ टू क्वेश्चन सो यू हैव टू जस्ट राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन टू योर होमवर्क कॉपी इसको अपने होमवर्क कॉपी में इस क्वेश्चन आंसर को लिख लोगे सब लोग एंड सबको समझ में आ गया अगर कोई भी क्वेरी है होगी तो यू कैन जस्ट कॉल मी सबको पता है क्या करना है कॉल करना है या मैसेज करना है सो हैव अ गुड डे स्टे होम स्टे सेफ